mfukuto la miradi inayokwenda kwa hiyo tuna barabara yetu kubwa bilioni 95 itakayo sasa tuunga hapa na mji wa Njombe kwa hiyo sasa hata ukiongelea ambulance inakuja kichwani maana yake ambulance inaweza ikimbie iende mbio iwaishe kwenye hospitali ya rufaa kwa hiyo tunashukuru kwa barabara hii na barabara hii inajengwa kwa miezi 24 na tuna mkadarasi mzuri kwa hiyo tutaunga na tuta miendo mbinu itaendelea vizuri. Tukikamilisha hiyo Mwenye kita ameongelea hata barabara hii tuanze kuiangalia angalia. Lakini kwa mwendo tunao kwenda nao watarula mnaona kabisa tunapojitahidi angalau kuweka barabara katika mazingira mazuri. Na tunaendelea kupambana, tuendelee kupata fedha ili barabara zetu zimalike kipindi chote. Na furaha nimekuja leo sasa nimepita barabara kutoka Madobole una, ya, ya mkato kuja huku nimeona kule hali <coughs> najua na yenyewe iko ndani ya bajeti zinazokuja kwamba na yenyewe labda tuendelee kuimarisha ipitike muda wote sasa nimefurahi hapa viongozi wengi wameongea na bahati nzuri ni kama wamejipiga goli wenyewe mimi kazi yangu kuleta ambulance na tulishaomba hiyo ambulance na tuliahidiwa. Jamani, mheshimiwa Umi hapa aliahidi kwa hivi. Aliahidi. Ile ahadi lazima itatekelezwa. Mm. Na nipende kuambia. Vituo vya afya sio cheni peke yake. Bahati nzuri kifanya tulishamalizana nao. Tulishamalizana nao. Sasa wenzangu walipata ambulance mapema kituo kilikuwa bado. Kwa hiyo ambulance ikawa inatumika na kuingia. Maki unajua gari huwezi kuiweka tu ikawa ya inaanza ina, inakuwa inakuwa tena haina kazi. Umekuja wakati wao uviko basi ndio hii imetusaidia kuzuka kila mahali. Wewe ime, imeanza na kuchaka chaka kidogo. <laughs> Mwaka huu kwa wanaofuatilia bunge. Sabati mbaya ndio hiyo umeme huko hapa. Kuna wengine wanasona. Naambiwa wengi huwa wanafuatilia. Wengine wengine huwa wananiletea mpaka mmesi. Ukiongea mle ndani wananiletea. Tumekusikia. Kasema eh sasa mnanifuatilia. Mwaka huu mwaka uliopita katika bunge lililopita na hata bunge hili tumeibana sana serikali kuhusiana na magari tuliyoahidiwa ya wagonjwa na serikali pati nzuri ikijua hilo imeshafanya utaratibu wa kutoa gari kila mashauri gari jipya moja la ambulance gari moja jipya sasa ndio maana nasema ni hao waliongea ambulance hapa ni viongozi wamenisaidia. Maana yake nitakavyokuja sasa ubishi hamna maana na wao wamesema ije hapa. Ije wapi? Hapo. Kwa hiyo mganga mkuu kauli yako hii uliyotoa hapa najua umeongea toka rohoni kwa sababu unajua hawa ndio wanatakiwa wapate. Mwenye kiti wa mashauri ameongea na jua ameongea toka rohoni kwa sababu anaamini hawa ndio watakao wapate. Kwa hiyo kuna ambulance sasa mimi nimeuliza kabla sijaje sio leo nilikuwa bungeni niliuliza Bati nzuri tuna tuna mwenzetu kutoka Njombe ambaye yuko katika hiyo uzao. Kwamba hizo ambi maki, majibu yanayotolewa pale kwamba kila wilaya itapata ambulance. Kuna chati zitapata mbili sasa na mimi niko napigana kwenye mbili sasa hivi. Moja tuna uhakika napigania kwenye hiyo na msitu kwenye mbili maana yake sisi jimbo letu ni kubwa ni vijijini na mjini <coughs> nilipomleta mheshimiwa waziri wa Tamisemi hapa alishangaa na nyinyi aliwaambia hapa kwamba alipofika Luponde akauliza tunaenda Undewa akasema ah ah hapa ni njombe mjini akasema ah njombe mjini hapa na mbona bado <coughs> tulipofika Matola anauliza ndio kijiji hiki akamwambia bado <coughs> Akasema bado ni njombe mjini. Nasema njombe mjini. Kwa hiyo sisi jimbo letu ni kubwa. Kwa hiyo utoaji wa huduma unakuwa mgumu zaidi tunahitaji tuangaliwe kwa jicho la pekee. Na ndio hoja yangu kubwa sana ndani ya bunge. Naendelea kuisema na naendelea kuipigania. Kwa hiyo hiyo ambulance ambayo tumeshaipata nadhani wanasema kwamba ndani ya miezi mwezi moja miwili zitakuwa zinaletwa. Zimeshanunuliwa. Itakuja moja kwa moja hapa.
na saa nyingine ukichelewa kupata inasaidia maka saa inakuja mpya kabisa sio ukifanya walipata mpya alafu ikachukuliwa maana kiluketulo aliniambia bwana sasa mimi tumeanza na wewe mbali alafu ambulance umetanguliza kule tuliza bo tutapata ambulance ndugu zangu madiwani wameongea vifaa hivi yani kituo hiki ni chetu na bahati nzuri tumejenga wenyewe kwa hiyo na vifaa vinavyoletwa baadhi yake vinatoka serikali kuu baadhi yake vinatoka kwenye kodi zetu sisi wenyewe maana kile ni hela za halmashauri nyinyi si mnalipa kodi kwenye viazi mnalipa kodi kwenye mazao sasa hizo kodi ndio wamenunua hivyo vifaa kwa hiyo ni vyetu yaani usione mtu mwingine ameona kile kitanda na kisukuma sukuma na kigongesha au pengine maana kuna kuna kuna, kuna, kuna manesi wengine na wao wanachanganyikiwa wana manesi wengine kazi zikizidi zile mambo amelala sina na rotation ya, ya, utakuta kama wana hasira ukiona anafanya ana, ana, ana kitu ambacho sio sawa usiogope kusema hivi vitanda ni vyetu tumenua kwa hela zetu usiogope kusema bana samahani lakini mbona kama hiki kitanda hakitadumu kama unakibondeza kwenye ukuta lakini mbona hii mali hasta msiogope na mimi nawaambia wana job siku zote kuanzia kwenye barabara kwenye maji kwenye vifaa mali hizi ni zetu zetu tusione haya tusiogope mkandarasi tumempa kazi si si wewe mkandarasi wa umeme mmempa kazi nyinyi yeye alete umeme hapa kwa hiyo mna haki ya kumpa kumuuliza maswali wala sio kama mnamnyanyasa ana jukumu la kutoa majibu hivyo hivyo kwa waganga wote ufuate tu taratibu lakini pale ambapo unaona kinafanya kitu sio sio sawa usiogope kwamba ah mbona amevaa nyeupe mwenyewe yupi pengine si hataki hapana hoji kwa hiyo kwenye kutunza vifaa ni sisi na wenzetu hao wanafahamu thamani ya vitu kwa hiyo hatutegemei watakuwa wa kwanza kufanya hivi lakini ndugu zangu tukubaliane tuna tofauti yani watakuja watu wataka kuvunja kuiba hapa na kwingine imetokea yani sisi sote tuwe ni walinzi wa Ismail wa hivi vifaa wa haya majengo sisi sote tuwe walinzi tutunze ndio maana mwingine amesema tuende mbali zaidi watunze na hawa watumishi. Ama daktari anaozungumzia daktari pale ya mashauri ni mabingwa. Ni mabingwa. Sasa daktari bingwa msidhani kwamba ana yani ana sehemu nyingi za kwenda. Wana kila wani wanatafutwa. Kwa hiyo watakapoanza kuja hapa kufanya kazi ukarimu wetu ule wajisikia kwa nyumbani tuendelee mimi si wafundishi ukarimu najua sisi wanyi, watu wa jombe ni wakarimu tuongeze ukarimu wajione ni sehemu ya ile eneo wasisikie hata kwenda mbali na nilisema wakati ule na yule daktari mwingine aliyokuja kampeni na shamba aanze kulima parachichi hapa mm -hmm. sasa kijiji wapeni na mashamba ndio ndio njia za kuwabana wabaki hapa mm -hmm. hey. na hawa kodisheni <coughs> wanasema wauzia wasi wakawakauza na wenyewe tutafanye ukarimu wa kuwakamata wakae na sisi ni mabingwa hawa na mimi nitashukuru sana siku nitakapokuja hapa nikawakuta na uhakika eh daktari maneno yako eh yatatekelezwa kama ulivyosema na nafahamu utakapotaka kuwatoa pale kibena eh weshazoeleka pale ataanza <laughs> ah huyu uko wapi uambie kwamba hawa walikuwa wa makoo toka siku ya kwanza Yaani ueleza hivi. Na ukiona kama haueleweki sauti ya mbunge na yeye ipo. Tumie. Mbunge hana mamlaka ya kukemea mtu, ana yeye anashawishi. Na mimi ushawishi wangu ni mkubwa. Walishaambiwa mshauri. Walishaambiwa. Ah ah shida sio wao. <laughs> shida sio wao. Wao mimi sana kama na matatizo. Shida ni wale ambao wamezoea kupata hiyo huduma kule. Eh. Hey waliozoea kupata hiyo huduma kule watano wakisema bwana hapana mimi nimetaka dokta sisi sinasikia mimi na mkoo anahitaji mrudisheni huko anarudi wapi makoo kuna watu makoo kuna watu wamekosa huduma kama hii muda mrefu wamekuwa wakisafiri wakienda 
kilomita tisini kupata hudumu. Kwa hiyo nashukuru kwamba bado wapo na watakuja hapa ili kuanza ikazi. Na ningependa kwa kweli umeme ukianza ahadi tuliyopewa ni kwamba shughuli hii ya kuendesha kituo itaanza mara moja. Baada ya kusema hayo nipende kuwashukuru sana kwa kuushiriki. Tatusamehe mambo yanayokwenda njombe ni mengi mno. Tulikuwa tumepanga tuje hapa kwa wakati. Mimi nilikuwa kwenye mikutano Dar es Salaam wiki iliyopita kwa wakilisha wa njombe kwenye mikutano ya kimataifa. Lakini tukapanga ratiba hii kwamba leo nitakuwa hapa lakini nimefika jana usiku nikakuta kuna ratiba nyingine ya miradi ya maji. Kwa hiyo nikajaribu kuongea kwamba labda nikamwambia Juani hivi tuairisha kasa eh hapana tu kumaliza hii jambo. Na mimi nikakubaliana kwamba tulimalize. Lakini bahati mbaya shughuli ile imechukua muda zaidi tulipotegemea. Kwa hiyo nianze kukomba radhi kwa kujua kuchelewa. Sababu nilikuwa na jukumu la kuwahi kwa sababu nilisema nitakuja kwa wakati. Lakini yote ni mema. Nipende kuwashukuru sana sana. Nianze kwa kutoa shukrani za kwanza kabisa kama wenzangu. Ukisema wa mwisho baada ya wanasiasa wana wengi sana kuongea na wataalamu wakiongea. Basi msimaje ya mwisho huna kazi. Maana yake wanakuwa wameshaongea kila kitu. Kwa hiyo mimi hapa na pale kukamilisha ili tukamilishe zoezi. Tukitoka hapa napitia tena kituo chetu cha Luponde e, ili tuweza na kwenyewe na kuangalia kinachoendelea. Na nia ya kufanya hizi ziara ndugu zangu ni kujaribu kuendelea kuelewa changamoto zilizopo. Wakati tunakamilisha lakini bado tunajua kuna mengine. Na ukitaka kuyajua tembelea pale. Hii itakuwa mara yangu kama ya nne kuja hapa. Nimekuja nikiona kamati ya bunge, nimekuja nikimleta umi mwalimu, nimekuja nikiwa na kamati ya madiwani kuja kuangalia utekelezaji wa miradi. Nimekuja nikija kushukuru kwa siku zote makao iko na mimi. Kwa hiyo sio kwa bahati mbaya ninapofikiria kwamba kazi ya 20 25 tumemaliza. Sio kwa bahati mbaya kweli si kweli. Lakini nipende kusema ndugu zangu kazi hii mlianza nyinyi kama ambavyo wenzangu wamesema. Mimi niliingia kwenye ubunge ya 2020. Lakini nilipoingia kwenye ubunge ya 2020, miradi ya kwanza niliyoonyeshwa ya nguvu za wananchi ilikuwa ni miwili. Ilikuwa ni kituo cha afya kifanya nikaonyeshwa na makoo. Na kwa kweli tuseme Mchumi amelisema hapa kwamba sisi ndio tulionyesha njia. <coughs> Baada ya njombe. Njombe na, na hasa halmashauri yetu. Kuanza kutumia mapato ya ndani kufanya kujenga hivi vituo. Tulipompeleka mshindwa Jafu alikuwa waziri wa Tamisemi pale kifanya. Alishangaa sana. Hakuamini. Tukamwambia lakini kuna kingine makoo akasema naweza kuna kuona nakwambia lakini mbali kilomita 90 naweza kuichanganya na kifanya nilikuwa naongea kilomita 100 na kitu nakwambia kuna kingine makoo akashangaa sana watu wanjoo kwamba wanawezaje kufanya mambo namna hii akafurahi na toka pale tamisemi wakaanza kutoa agizo kwamba halmashauri zianze kujenga vituo kwa kutumia mapato ya ndani kwa hiyo sisi tulionyesha njia makoo mlionyesha njia na sasa umekuwa umekuwa ndio jambo linaloendelea tunamshukuru mheshimiwa wa rais nitaongelea baadaye kwamba naye amekuja kutia nguvu kwenye ujenzi wa kituo cha afya lakini ndugu zangu mlianza nikaja hapa nikaona changamoto nikaona zingine ni zito nikaona nimlete waziri kamleta hapa ilikuwa jambo ambalo halikuwahi kutokea na katika safari yetu hiyo sasa tunakwenda kwenye hitimisho 
nikitamua kama tunakaribia hitimisho mwaka jana tukaanza kupambana mganga mkuu wa almashauri nimwambia nipatie idadi ya watu tunaohitaji kwa ajili ya vituo vyetu na shughuli zetu za hapa katika jimbo langu kaonekana tuna upungufu mkubwa sana wa matabibu wazee waganga manesi wa farmasia na watu mbali mbali kwenye sekta tukafanya jitihada kubwa ya kuhakikisha tunawapata na amesema hapa mwenyewe kwa kweli tunawapata na tuliwapata kabla hata vituo vijakamilika tunamshukuru sana mheshimiwa rais sasa waganga tunao vituo vyetu viwili tunavimalizia na vifaa tiba vimeanza kuwasili sina budi sana kwa dhati kabisa vile vile kuishukuru wa mashauri kwa dhati kabisa Mheshimiwa Madiwani mefanya kazi kubwa kuanzia kamati ile ya mwanzo kiongozi na msemwa na kamati ya sasa tulipoona kwamba mahitaji mimi nimeuliza swali la kuhusiana na vifaa tiba makao nakifanya nadhani karibu mara nne ndani ya bunge la jamhuri nikidai tupewe wananjobe wamefanya kazi tupate vifaa tiba na tupate madaktari na tupate na, na, na waganga karibu mara nne hatimaye nikasikilizwa usione kama vina watu wanakuja tunapigania na wengine wanapiga mpaka sarakasi wakiona hawafanikii ndani ya bunge kwa hiyo tayari tuna vituo vinavyoendelea tumevivikamilika tulibakia vifaa tiba vimeanza kuja kwa wingi lakini kuna vichache tumeambiwa na vinyewe vinakuja kwa kweli swali linabaki moja kitu hiki kinaanza kazi nini ndio swali linalobakia hapa kamati ya bunge ilipokuja hapa mliambiwa kianze mara moja sio ndio ndio ngaku kimeanza kijana bado kimeanza sasa maana yake ni nini kimeanza hapa umeme umewaka eh tunaambia na mheshimiwa rukitiro ndani ya siku mbili kama umeme utakuwa tayari na madaktari wako vifaa vipo na vifaa tumesema ndani ya siku 4 vingine vinaosalia vimekamilika kinabaki kitu gani labda tuseme kama labda umeme itakuwa labda miundo mbinu au wacha kwa kupari Hebu hebu mtu wa umeme baba. Umeme tunatuhakishie mheshimiwa bunge. Naitoikishia umeme huduma inaanza tu. Mtu wa umeme mheshimiwa bunge anakuuliza basi basi nipende karibu hapa mkandarasi. Mkandarasi. Hawa mkandarasi marafiki zetu ni watu wetu. Nilikuwa nime nimefahamu leo moja ya sababu kwa nini nilisema tuwairishe mpaka leo nilitaka leo tufanye kazi mbili. Tukabidhi vifaa tiba lakini tuwashe umeme. Sasa tunawasha hatuwashi. Tunawasha. Tunawasha leo. Tunawasha leo. Kesho kesho. Sangapi? Sijajua kwa sababu Hebu hebu kabla ya hapo. Hivi kwa nini hatuwashi leo? Kuna kuna, kuna tamu za kiufundi. Eh tatizo la kiufundi mtandao tulipo kwa tume apply kwa ajili ya kukamilisha na nini ile tunge meter. Naitwa kilipa mtandao kwa nasimbo ndao alikuwa anasumbua. Eh, ndio tunaweza kukamilisha. Kwa hiyo ni connection. Eh, ni connection. Kwa hiyo unatuhakishia kesho tunawasha hapa umeme. Umeme. Ndugu zangu mmemmsikia? Ndio. Yeah. Anasema kesho tunawasha umeme. Nikatoa usije mjini kesho. Yeah. Kabisa. Mpaka yeye hapa. Tunakushukuru. Sasa unaona kila kila, kila mtu ana hawa wametupiga siasa. <laughs> Hapana lakini ni, 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 ni seme wazi kwamba wakati tunakuja tukiwa napigana simu kwa sababu kwa kweli leo tulikuwa nataka kuwasha hapa leo na waziri wa nishati mimi nivona hatuwashi nimempigia simu kumwambia bwana isije kawa sababu nyingine ya kutowasha ambayo hamjatuambia akaniambia kwamba sisi kama wizara hakuna tatizo kwa hiyo ni masuala ya mtandao anavyotuambia mimi nina matumaini makubwa kesho tutawasha umeme. Sasa tukiwasha tunarudi kwa mganga mkuu. Kweli si kweli? Kweli. Eh maana amesema sio amesingizia amesema amefanya kazi kubwa tumefika mpaka hapa kama mbunge kazi yangu ni kuhakikisha kwamba mafanikio ni kuanza huduma hapa. Ndio mafanikio. 
Kwa hiyo waganda wapo. Vifatiba vipo. Vimeshaanza. Hatujapata vyote lakini angalau tunaweza tukapata mganga mmoja akaja kwanza hapa. Wakati ilipo kuja wakati ulikuwa na mganga kijana hapa tuli alikuja ndio naye ameondoka au yupo? Yupo. Eh? Yupo. Michael. 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 Bado yupo? Ndio. Bado yupo na wewe ni CEO ila hawezi kufanya upasuaji. Aha. Basi mimi nashukuru kwamba yupo. Yupo. Kwa hiyo wana makofi naelekea mnajua mmeshajua namna kutunza tujipigie ni makofi. Na mimi ndio maana nilitaka kunimuone kwa sababu nilimwambia atakuwa mtu wa ajabu. Akahama nchi ya kijani yenye asali na maziwa amekimbia kwingine. Watu watamshangaa. Hapa mahala ni pazuri hata unapoingia unaangalia kijani uliojaa hapa neema inayoonekana. Kuna mambo tunatakiwa tuyafanye. Sababu nikiti wangu hapa amenichomekea na barabara. Kazi kwa kweli. <laughs> Lakini nipende kusema ndugu zangu mimi kama mbunge kuna mtu mmoja ameifanya kazi yangu ya mbunge kuwa nyepesi sana. Na nitamshukuru siku zote wakati wote jua na mvua asubuhi na mchana sita 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 ogopa na sita sikia hivi Mheshimiwa Samia Sulu Hassan amefanya mambo makubwa sana katika muda mfupi sana Ukisoma ilani yetu ya chama cha mapinduzi inasema jambo la kwanza tutakalofanya imefema mambo mengi sana ina page 360 ni kusogeza huduma karibu na wananchi Rais huyu amelifanya jambo hili kwa vitendo katika muda mfupi sana. Sana. Na anaendelea kuifanya kwa vitendo. Mheshimiwa mwangeni hapa amesema mimi ni mbunge, hata zangu ni sio mkoko peke yake, ni nyingi. Kwa mimi naangalia kwa upana wa mambo yanavyoendelea ndani ya jimbo letu. Kuna mambo mengi sana yanayoendelea. Ndani ya mji wa Njombe kwenye kata zetu zote. Nilikuwa naangalia tu kartasi hapa niliomba watuandalie. Nilikuwa naangalia tu miradi ambayo inaendelea kutekelezwa na fedha ambazo zimekuja. Kata hii peke yake. Kata hii peke yake. Na anaongelea vipindi vya viwili. 21 na 22. Milioni 166. Miradi karibu mitano ukija 22 kuja 23 milioni 263 miradi nane huo ndani nitakuta shule ngilamo milioni kumi. jamani jengo limezeko au jaweza kuingilamo limezeko <coughs> matundu ya choo makoo matundu 28 matundu 15 amekamilika amekamilika haja kamilika vyo vya matundu wasichana matundu tisa ilikuwa milioni tano ikawa milioni sita ujenzi unaendelea watu wao utekelezaji mama ngoro eh ni mama ngoro ujenzi unaendelea 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 ukamilishaji majenga kituo cha afya makao ndio hapa tulipo hela zilitoka hapa walkway mambo mengi yamefanyika ujenzi wa daraja mngelamo kilomita 2.5 daraja pamoja na majengo mifereji imeanza kuchimbwa au imeanza imeanza kuchimbwa Unaona mambo ya jamani. Kila kitu kinafanyika. Mwaka huu, bajeti ya mwaka jana na kuja mwaka huu, mwaka huu kuna mwaka kesho. Tumetenga hizo kama nilivyosema. Na mambo mengine yanaendelea. Mamongolo jengo limeshaezekwa. Mako milioni tano, matundu 15. Ujenzi wa matundu 13 upo hatua ya ukamilishaji. Umekamilisha. Mamongolo zaanati milioni 30 nimeongezewa zimetoka katika mashauri yetu. Ujenzi uko katika hatua ya ukamilishaji. Ndiyo. Makoo, kituo cha afya ndio hapa tulipo, tunaendelea. tunaendelea. Kicho mataka, makoo, ujenzi huwa hujaanza lakini hela zipo tayari, zimetengwa. Ujenzi wa nyumba ya mwalimu Ngelamo, milioni ishirini. jamani, limeezekwa au lijaezekwa? Limeezekwa. Unaweza kupiga lipo sasa. Ununuzi fatiba makoo 
ndio hiyo tunaongelea milioni 150 ametaja kila kitu ambacho kinakuja kimeshakuja na vinavyokuja <coughs> Mwisho kabisa ununuzi vitatiba kwa ajili ya zanati ya mamongolo milioni 33 Vita, vitatiba vimenuliwa au vinanuliwa vimenuliwa ampige mapofu sana sana Zangu azisha ndani kwa wimbo kali Ndugu zangu unaona katika hali tu ya kata miradi inavyokwenda lakini baba lao mama lao ni umeme hapa tulikuwa hatuna matumaini ya umeme kweli si kweli 